好，大家好，欢迎收看本期的《Awesome》第一眼啊，有一点小兴奋呢，因为我觉得今天要给大家看的这一系列的联名的东西呢，都是近阶段我觉得非常有诚意的一个联名系列了，甚至可以说，在我看来啊，这才是真正值得大家关注的联名企划。言归正传啊，呃，我先告诉大家，就是今天会给大家看的东西呢，啊，这一个小灰盒子，啥也看不出来啊，这只是其中的一部分。其实今天给大家看的就是 Vans， 或者说准确说是 Vote by Vans 和他们的一位签约的滑手 Ray Barbie， 以及非常知名的这个相机的品牌徕卡三方的一个联名。其实这个联名呢，对于三方来说都是蛮重磅的吧，所以我也很不容易的把联名系列里面的几乎所有东西都搞过来一套给大家看一看，好吧？那我们就先从相机看起，好不好？哎哎哎哎、啊、不敢轻举妄动啊，不敢轻举，毕竟是来哈。OK， 看见没有？看到这一面的话，大家就应该很清楚了。联名的身份已经展露出来了，因为在徕卡的这个很规范的这个银色包装这个位置呢，加入了 Vans 最标志性的棋盘格图案，并且在上面相机的这个信息简介这里也写到了徕卡 d l u x 7， 没错，它的机型是 d l u x 7， 下面是 Vans Crossover Ray Barbie Edition Edition， you know。那还是要说一下，为什么会是这三方联名呢？他们的联系在哪儿呢？我觉得啊，核心在 Ray Barbie 这个人身上。那 Ray Barbie 本身呢，他是 Vans 的签约的滑手，而且是一个资历非常老、受人敬仰的一个大神。那么同时呢，他在呃成为职业滑手之后呢，我们也知道嘛，有很多呃滑板的团队，他都会有专门的摄影摄像的这些成员来给他们拍一些片子。所以他也自然而然地接触到了很多呃影像的这些制作当中，他也就自己会慢慢地开始感兴趣，就开始涉猎这一方面。后来呢，他也成为了一个非常优秀的滑板文化的一个记录者吧。而他最常用的一个机器就是徕卡的 M6。所以这样一讲的话，我觉得这个合作其实就是一个水到渠成的事情。OK， 那再回到这个相机，哎，兴奋，兴奋。感觉徕卡呢这两年真的有很多的联名的动作，而且呢都是往这个潮流啊或者跨界的这种方向去走的，很明显的就能看得出来，他们想要年轻化，让更多的这种喜欢时尚、喜欢潮流、喜欢各种文化的年轻人们都可以，嗯，对徕卡感兴趣，让它涉猎到不同的领域当中去。所以呢，这一次合作也很明显的是这样的一个契机吧，我觉得。OK， 激动激动，看看这个机器怎么样，好吧？哎，徕卡包装我跟你讲，很丝滑了。那打开之后，它就自动会自己，哎，嗯，全黑色，这么熟练，好像我已经看过一样。其实没有了，其实没有了，只是接触的徕卡比较多。对，我们先看看配件吧。你们知道的，我就是很拖沓，就废话很多，老是喜欢把重要的东西放到后面去讲。什么叫压轴嘛，对吧？一些是吧？<笑>小册子，小册子。<笑>你你想知道吗？你想知道？你想知道这册子上面是什么？你啊，不是我想拖他啊，他想知道册子上是什么？呃，徕卡 Deluxe 七。我以为是会跟他这个滑滑滑。哎，这该不会是笔记本吧？当然不是了，你在开什么玩笑？<笑>当然不是了。OK， 下面是什么呢？哦，啊，是一些配件啊。有一个，这是什么东西？哇，一个闪光灯，一个这么小巧的闪光灯。刚才还说自己接触了很多。好了。就是反正很熟的一些配件，很熟的一些配件啊，对，然后有一个为这次联名专门做的一个收纳袋，然后正反面的话其实就会有，呃，怎么说呢，两句格言，对，在这儿先不细看啊，反正就是跟这个联名息息相关的，而这个支脉上面正反也都是三方的 logo， 都会在上面有的，徕卡、Ray Barbie 和 Vans， 定制化还是比较完整的啊，我们邀请他也下去。看这么长时间了，相机还没拿出来是吧 ？OK， 相机要拿出来了，好吧？呜、哦、呜、哦，我们先来看这里面配件是什么。<笑>哦，这是一个万代相机 Deluxe 七。哎呀，包装太精巧了，拿不出来。大家看见没有？就是这样的一个机器，非常的小巧紧凑。很明显的嘛，这个联名的话。
从包装上面就能看得出来了 ，Vans 最最最最有代表性的黑白棋盘格的图案，整个机身上面都被印满了。那除此之外呢？除了这个棋盘格之外啊，在顶部的这个位置就会有 Vans 和那个 Ray Barbie 的签名，对的，莱卡这个招牌的小红点或者说可乐标，很精致，很漂亮。这是一个官方定价不过万的莱卡机器哦。但是呢，加上一些必备的配件之后，那肯定还是过万了，因为它的官方售价应该是九千九。因为可能相对来说了解呃莱卡的朋友们就会知道啊，什么 Deluxe、c l u x v l u x 就是莱卡的产品线当中偏这种便携的，呃，稍稍微有点卡片是紧凑型的相机。对，所以 Deluxe 其实算是在这个系列当中还比较高端的一个机器了。相对来说，在莱卡系列当中，你肯定跟 M 跟 Q 的这个售价啊，或者定位啊，是还是有些差距的嘛。总结整个东西看下来之后，我甚至会觉得选这个机型是很妙的。你想想，它的一个背景的整个故事或者说文化的话，是承载在滑板这个街头运动当中的。我觉得在保证了这个品质和这种成像的素质前提之下，毕竟它是莱卡嘛，那便携性真的是一个非常重要的。一个因素，你在拍摄一些滑板的一些呃片子啊，你就是很需要你的相机是随手就能拿得出来，然后也可以很方便的收纳到你身上，可能就就随便一个裤子口袋。我觉得这在呃滑板的摄影的这个需求当中还是比较重要的，所以选了这样的一台机器，我觉得没有任何的问题。反正我觉得啊，这是一个很适合玩滑板的人用来拍照的一个机器，也是一个很适合大家，如果你想要拥有一台徕卡。或者说第一台徕卡，一个入门的徕卡的话，呃 ，Deluxe 机真的是一个很不错的选择。我在网上也搜罗了一下，呃，买了这台机器的一些朋友的感想嘛，大家都是，嗯，果然是徕卡的这种感觉。OK， 我们先请那个美丽的徕卡在边上休息一会儿。啊，我们来看看鞋子的部分。Vans 这一次呢也是非常有诚意了，基本上把家里这个好东西全都拿出来了，对吧？呃，这一个系列呢有四双鞋款，包括 Skate High、Slip On、Authentic 和这个 Old School， 全部都有了。最招牌的鞋型都在这儿了。那这一次的设计呢，其实嗯，还是整体来说把 Ray Barbie 和徕卡的。元素都融合的蛮不错的，我们一个一个来看吧。从这个 Skate High 开始，它整体呢结构和材质还算是比较常规，比较高端的 Skate High 的状态。前面麂皮，麂皮，哎，棕色的这种也很适合麂皮的这个质感。然后这边的话是大面积的一个帆布，那它把内衬。做成了棋盘格，联名方的一些元素就主要体现在一些细节上面，可能在外侧啊看不太出来，但是都放在了一些很低调的、很不明显的地方。莱卡，你知道低调，比如说中底的这个位置有莱卡最招牌的一个红点的小细节在这个位置，然后这个位置的话呢，就会有一句德语的格言，那下面还有署名，这句话大概的意思呢，就是我再次承诺承担一切的风险。也德语我实在是没有基础，所以就不在这儿班门弄斧了。然后呢，下面的署名就是，呃，莱卡集团这个创始家族莱兹家族的，他们最早的一个创始人是叫呃恩斯特莱兹一世，这个呢是他的次子恩斯特莱兹二世，对，这是他说的一句话。而除了这个地方的一些呃这种刺绣的画细节以外啊，最顶端的斜太空。有金属的包边，它也是漆成了红色的，也是在致敬莱卡的红点这个细节。我觉得其实这种设计的话，相比于你把所有的东西都放在表面，真的是要好很多的。我个人会比较喜欢这种联名的方式。在这个鞋带上面，鞋带头也是红色的。然后在鞋垫上面的话，也会有 Ray Barbie 的签名和一个红点在 Vans 的 logo 边上。那大家可能会说了啊，那 Ray Barbie 就只放了个签名吗？不，并不是啊，在另外一只脚的那一侧的话，就改成了 Ray Barbie 的一句格言吧。他写的是 "The joy is in capturing the journey"， 就很能反映他的这个人的风格的一句话。然后也是这种手写体的刺绣在这个位置。那么除此以外呢 ，Ray Barbie 还提供了这一系列鞋款以及后面的我们会说到的服装的配色和款式的一些设计。这些颜色的话呢，基本上都是来自于。他所成长的那个时代，就是可能九十年代，包括二十世纪初的那一段时间
呃滑板文化、滑板领域当中，大家比较盛行的、比较有代表性的一些颜色，以及一些嗯款式啊、质感的这种东西在里面，所以他会选择像这种很有工装感觉的这种呃棕色啊、这种水蓝色啊、酒红色呀、啊，以及这种墨绿色这些的颜色，就还蛮有那种。对，复古一些的感觉的。然后呢，再来看这个 slip on 吧。这个 slip on 的话呢，它就是相对来说明显一些，直接把这个恩斯特莱兹二世说的这句话放在这个鞋面鞋舌的这个位置，也是刺绣的，质感非常的棒。对，然后它这双鞋的话，整体也是一个大面积的麂皮，在侧面会有一些帆布。而这个鞋的话，就可以比较明显的看到鞋垫上面的细节了。对，签名啊，红点这些细节。一样，在中底的内侧也会有一个红点啊，它是立体的，它不是印了个颜色上去。然后呢，这双 Authentic 的话，酒红色，然后也是顶端的金属鞋带孔是红点的设计，两位大佬的格言还是刺绣在内侧。最后就是这一个 Old School，Old School 的鞋垫上面也有这个红点了，然后内侧也有。这个格言啊，什么的也都在。那除了鞋子本身以外呢，他们还会附送一些小配件，比如说一个备用的鞋带，然后这个鞋带也是棋盘格的样式，图案在上面，然后鞋带头也是莱卡这个红色的，还会有一个小纸包，上面印着这个相机的一部分，反面是 Ray Barbie 的一句话，但这句话就不太一样了，是说的别的东西。二维码？对。我也好奇这二维码是啥，但是我在录这个节目之前一直都没有去扫它，我现在就要扫一下。哦，会进到莱卡的官网，常规操作吧，这个算是。对 ，OK。那么刚才也说到了，除了鞋子以外呢，还会有一系列的服装的产品，比如说这件呃水蓝色的一个短 T。然后在衣服上面呢，着重就会体现 Ray Barbie 的一些元素了。在正面的话，他们都会直接印上一些 Ray Barbie 的摄影作品。然后这些作品呢，其实也是在呃莱卡画廊里面有展出的。还有另外一件银花 T， 但它是一个长 T。这件事把它的作品印在背后了，对，比较大。然后正面的话。是 Ray Barbie 的签名和 Vans 这个棋盘格这个图案，就是在服装的这个部分的话，我觉得除了这个照片，但是也比较，呃，晦涩一点吧。其实没有太多莱卡的明显的元素在上面。除此以外，还会有一件帽衫，一个很厚实的一件帽衫，一样的在正面印了 Ray Barbie 的摄影作品，然后在口袋的位置有。Vans 的 logo 滑板的小 logo 和 Ray Barbie 的签名都是刺绣的啊。总的来说呢，设计都是比较简单，然后很街头风格的嘛。因为也说了，整体的设计 Ray Barbie 都是来自于他们对在街头混的那个时光，那个时候的风格。但除了我拿到的这些东西以外呢，其实还会有一个，我觉得啊，其实是我们的同事也这么认为，就是呃，服饰。联名产品里面最让人觉得很特别的就是一个棉质的教练夹克，然后它是一个类似于宝蓝色，有一点点水洗的那种感觉，就很工装的一个夹克，都是 Ray Barbie 自己平时经常会穿的一些衣服款式，很板仔，对吧 ？OK， 这就是今天给大家看的呃 Ray Barbie、莱卡和 v o l t by v a n c e 三方联名的一个系列。呃，那据我所知呢，呃，服装和鞋子的话。会在十一月十九号就会发售，但是相机会不会发售我不是很清楚。据说这个联名定制版的这个相机好像是非常非常少，所以我也不知道会不会公开发售。大家可以自己多留意留意，如果你喜欢这个相机的话，我觉得整个系列来说还是蛮特别的吧。总的来说呢，我觉得把三方各自的特点都是发挥出来了。所以还是挺期待看到更多像这样的联名企划出现的。OK， 那本期节目就到这里，拜拜。